Ладно. Zara의 제가 즉흥적으로 들어갔어요. 요즘에 Zara가 그렇게 실험적인 옷들만 내놓는다. 이래서 뭐살게 없다. 이런 주변의 반응들 때문에 기대 없이 들어갔었어요. 뜻밖의 이런 제품들을 발견하게 됐습니다. 예전에 Zara에서 니트 절대 사지 마세요. 이런 얘기 했었는데 요즘에 니트에 무슨 일이 생긴 거죠? 너무 예쁘잖아요. 로엘님들 구독, 좋아요, 알림 설정 먼저 하시고 산타와 루돌프 컨셉으로 한번 입어보았습니다. 아래 위로 그린 계열 컬러로 맞춰보았고 이렇게 컬러로만 강하게 입어본 적은 없는데 이번 겨울엔 한번 시도해볼 만하다 이런 생각을 해봤어요. 슈즈는 아이보리 색에 주머니를 있는 줄 알았는데 없네. 골드 포인트가 들어간 힐을 신어줬고 발목까지 올라오는 앵클 부츠라서 보온성까지 같이 챙길 수 있는 코디입니다. 니트는 성글게 짜여져 있어서 조직감이 보이면서도 두껍지 않게 직조가 되어 있어요. 생각보다 부드럽고 컬러감이 예뻐서 한번 선택해봤습니다. 이 니트 위에 이 자켓은 안 어울리네요. 조금 더 얇고 가벼운 니트로 갈아입어줬고 니트의 컬러가 오묘했어요. 연두색도 아니고 베이지색도 아니고 아이보리색도 아니고 라이트 톤들이 시도할 수 있는 연두색 계열. 그래서 이거를 진짜 살까 말까 살까 말까 되게 고민했습니다. 팬츠는 페이크 레더처럼 되어 있는 레깅스예요. 의외로 이게 되게 편안하고 보온성도 좋을 것 같더라고요. 겨울에 이런 컬러의 바지 그리고 블랙 컬러 이렇게 두 가지만 가지고 있으면 웬만한 룩에서 휘뚜루마뚜루 되게 잘 입어질 것 같더라고요. 자, 이 자켓을 다시 시도해 볼 것인가? 아까 그 전에 니트보다는 좀 얇고 밝아지니까 훨씬 더잘 어울리는 것 같긴 합니다. 그런데 이 자켓을 어디서 입을 것인가? 밖에 나갈 때뭐 입을 수 있나 생각을 해봤어요. 약간 캠핑 같은 거갈때 괜찮을 것 같기도 하고 그런데 막상 아주 편안한 자리 아니고는 잘안 입게 될것 같아서 그냥 벗어 던졌습니다. <웃음> 동화 같은 이 음악은 뭐죠? 여러분 드디어 정말 정말 마음에 쏙 드는 니트를 발견했습니다. 자, 이 바지는 아까도 말씀드렸지만 맞는 코디 바지인 것 같아요. 그 위에 이렇게 예쁘고 청아하고 퓨어한 컬러의 니트 그리고 생각보다 실제로 만져보니까 부드러워요. 마음에 이렇게 들 수가 지퍼 부분도 산티 나는 지퍼가 아니고 여다들때 되게 부드럽더라고요. 그리고 이런 게 가디건으로도 입을 수 있고 니트 하나로도 입을 수 있고 원말 웨어로도 입을 수 있고 약간 차려 입는 느낌으로도 입을 수 있고 그래서 활용도가 좋을 것 같아서 요거 바로 제가 찜했습니다. 저도 제가 스스로 이 코디가 마음에 들었는지 바로 사진을 찍어서 마쇼프한테 보내줬는데 마쇼프가 좋다고 하더라고요. <웃음> 자 이거 이상한 털 아닙니다. 그냥 털실이에요. 오해하지 마세요. 마치 생로랑의 컬렉션을 보는 것 같은 느낌이 드는 원피스입니다. 앵클 부츠는 스웨이드로 되어 있는데 양말처럼 발에 쫙 달라붙어서 어, 저처럼 가는 발목을 강조시켜주면 좋은 사람들에게 정말 좋은 아이템인 것 같아요. 자라의 대부분의 제품들은 다 명품 패션의 컬렉션에서 영감을 얻어서 재해석해서 나오기 때문에 사실 재해석한다고 하기에는 어폐가 있고 어, 명품 패션의 컬렉션들을 저렴하게 만든다. 
그래서 자라의 제품들 안에서 올해에 어떤 명품 브랜드의 디자인을 오마주했다 이런 것들을 또볼수 있거든요 그런 재미도 또 있습니다 저는 세상 태어나서 어, 엄마가 사준 6학년 때 입었던 호피무늬 원피스 수영복 이후에 처음으로 제가 스스로 호피무늬를 입어봤어요 어 그런데 생각보다 너무 난해하진 않더라고요 아 내가 이런 것도 이제는 좀 소화가 되나 이런 생각을 하면서 기쁘기도 했지만 아직까지는 조금 어려운 것 같아요 아무래도 이제 겨울이 다가왔잖아요 예상보다 정말 부드럽고 명품 퀄리티에 못지않은 니트를 발견하게 됐어요 바로 이 니트입니다 이 위에 한번 이 니트를 매치해 줘 봤어요 여기서 이 니트를 제가 어, 정말 구매를 해야 되나 말아야 되나 엄청 고민을 했어요 셀린 매장에서 이것과 비슷한 컬러 톤의 니트를 발견을 했었거든요 그런데 물론 셀린의 니트와 비교했을 때 퀄리티가 많이 떨어지긴 하지만 너무 떨어진다 이런 느낌은 안 들어요 꽤나 괜찮습니다 그래서 되게 고민을 많이 했는데 일단은 그냥 넘어갔어요 스타킹을 신고 발목 부츠에 이 니트까지 이렇게 매치를 해주고 위에 코트 정도 입어주면 겨울에도 괜찮을 것 같고요 스타킹이 보온이 되는 스타킹이 요즘에 있습니다 잘 골라서 입어주면 될것 같고 코트는 롱코트 소매가 없는 패딩 조끼들 나오잖아요 여기서 페이크 레더로 이 제품을 같이 매치해주면 보온성까지 같이 가져가면서 활동성까지 같이 챙길 수 있지 않을까 이런 생각을 해봤습니다 그래서 이번 착장에서 구매한 것은 바로 이 앵클 부츠입니다 어, 지금부터 내가 랩을 한다 어, 어. <웃음> 이 코트는 <웃음> 이유라트가 골라줘 오버사이즈 코트 이 코트를 커트 하려 했지 <웃음> 야 이게 뭐냐 그래도 나는 랩을 한다 어, 오버사이즈 코트 예쁜 컬러감에 어느새 느끼를 사로잡혔네 넓은 카라 때문에 얼굴이 작아 보이지? 오버사이즈라서 이너를 두껍게 입을 수 있지? 이유라트가 걸어 계속 너의 랩을 들을 것인가? 어. 미안합니다 비싼 코트와 값싸 보이는 코트의 차이점 자 여기 자글자글 이렇게 접혀진 부분들이 잘 펴지지 않고 구겨진 거잘 보이시죠? 나이론 소재가 많이 섞여 있거나 빳빳한 소재로 되어 있으면 이렇게 구겨진 느낌이 상당히 많이 납니다 근데 비싼 코트들은 그냥 실크처럼 차르르 떨어집니다 그리고 광택도 약간 돌죠 소재에서 오는 퀄리티의 차이 그게 바로 고급스러워 보이느냐 고급스러워 보이지 않느냐를 구분하는 가장 큰 차이점입니다 이 착장 약간 그 리플리라는 영화의 기네스 펠트로우 같은 그런 느낌 아닌가요? <웃음> 귀족적인 느낌 고급스러운 코디의 분위기를 낼수 있는 착장인 것 같아요 이 스네이크 문양의 롱 부츠를 제가 잡을 거라고는 정말 상상을 한 적이 없는데 이런 착장으로 또 매치를 해주면 상당히 패셔너블해 보이면서도 감각적인 코디가 되더라고요 그래서 이것도 구매할까 말까 정말 망설였었는데 결국에 구매하지는 않았습니다 <웃음>앞에 하늘색 니트와 같은 디자인인데 지퍼가 없는 스타일이에요 
그런데 컬러가 제가 이런 컬러가 또 엄청 잘 어울리거든요. 우리 여름 쿨톤들 소리 질러! <웃음> 과감하게 바로 전에 입었던 추리닝 바지 위에 입어봤습니다 정말 원말 웨어죠? 예전에는 이러고 그냥 집 앞에 슈퍼 정도 나갔었는데 요즘에는 좀 이런 게 패션 트렌드가 돼가지고 좀 가까운 곳에서는 한번 시도해 볼 만한 코디인 것 같습니다 컬러가 피부 톤에 잘 받으니까 이런 것도 놓칠 수 없어서 제가 구매를 했습니다 이번 시즌에 자라는 생로랑에서 상당히 참고를 많이 해서 신제품들을 내놓은 것 같아요 지금 제가 입고 있는 이 블라우스 이 블라우스도 생로랑에서 본것 같거든요 찾아봤더니 카라 부분을 화이트로 하고 나머지 부분을 땡땡이 블랙 시스루 실크로 한 부분과 이 자켓은 제가 이거 정말 사야 되나 말아야 되나 엄청 고민했던 자켓인데 크로셰라고 하죠 실로 이렇게 떠서 레이스를 직조한 카라 그리고 소매 부분에 매치를 해둔 자켓입니다 오, 이 제품 너무 예뻐서 한번 여러분한테 이 블라우스가 나온 김에 소개해 드리려고 보여드렸어요 가끔 자라의 신제품들을 잘잘 살펴보면 정말 명품 매장에나 있을 법한 거의 비슷한 디자인으로 나오는 이런 제품들이 있어요 아, 제가 생도랑이었네요 아니면 다른 데서 거의 똑같이 생긴 걸본것 같은데 지금 완전히 기억이 나지 않아서 못 보여드리고 있는데 이 몸통 부분은 완전히 시스루예요 그래서 안에 이너를 좀잘 받쳐 입고 입어주면 좋을 것 같고 혹은 겉에 저처럼 이렇게 가디건이나 코트를 매치를 해주면 괜찮을 것 같습니다 위에 입고 있는 가디건은 샌디 제품이에요 오 사야 되나 이런 컬러는 못 참죠 생각보다 이번에 자라가 니트가 퀄리티가 너무 괜찮은 거예요 이게 소재가 뭔지는 모르겠는데 뭐 재생된 합성 섬유다 뭐 이렇게 되어 있는 것도 있고 뭐 어떤 거는 알파카가 섞여 있는 것도 있고 그래요 이번 니트도 뭔가 특색 있는 디자인이 있는데도 불구하고 저의 퍼스널 컬러와 잘 맞는 컬러 계열이기 때문에 더 손이 갔던 것 같아요 움직일 때마다 이 밑에 술 부분이 약간 찰랑거리는 그런 것도 재미있고 앞에 말씀드렸던 페이크 레더 레깅스에 같이 매치를 해주니까 더 깨끗한 느낌이 살면서 가죽 느낌과 부드러운 니트 느낌에 대비되는 재미도 함께 볼수 있는 코디인 것 같아요 제가 이 제품을 구매했을까요? 안 했을까요? 구매했습니다 자 그리고 요즘에 베레모가 유행을 하더라고요 이번 겨울에 되게 재미있는 모자들이 많이 유행을 하는데 자라에서 이렇게 예쁜 컬러감의 베레모들이 몇개 있길래 두 가지 컬러를 써봤어요 그런데 안 어울려 <웃음> 이런 겨울 제품들은 좀 소재에서 오는 고급스러운 그런 거를 또 함께 같이 가져가야 하는 부분이 있기 때문에 아쉬운 부분이 많아요 그래서 얼굴 주변 가까이에 하는 옷이나 악세사리들은 좀 좋은 퀄리티의 제품들을 해주는 게 훨씬 더 좋습니다 그리고 지금 나오는 착장은 제네시스 G802에서 이유라트의 광고 영상을 의뢰해 오셨는데 그때 영상에서 아주 자세하게 리뷰를 해드렸어요 그래서 그 영상 타고 가서 보시면 도움이 되실 것 같고요 더 추운 날씨가 시작되고 있는데 여러분 이유라트와 함께 따뜻하고 행복한 시간 같이 해요 오늘도 예술이야 오늘도 이유라트 이유라트 <웃음>